ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടോട്ടൽ ഫോർ യു ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഒന്നര ലക്ഷം പ്രവാചകന്മാരുടെ പാത സ്പർശമേറ്റ പുണ്യ മണ്ണിലേക്കാണ് അതായത് സഫ മർവ സംസം മിന അറഫ മുസ്തലിഫ തുടങ്ങിയ നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുള്ള മക്കയുടെ വിരിമാറിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കാക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ ലഭിച്ച മകൻ ഇസ്മായിലിനെ ബലി കൊടുക്കാൻ മിന താഴ്വരയിലേക്ക് പോയ ചരിത്രം ബലി കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയം അതിനെ മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇബ്ലീസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞോടിച്ച ജബ്രകളുടെ ചരിത്രം വർഷങ്ങളോളം സ്വർഗീയവാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദമ്പതിമാരായ ആദൻ നബിയുടെയും ഹവ്വ ബീവിയുടെയും സംഗമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അറഫയുടെ ചരിത്രം ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മണ്ണിലേക്ക് പ്രവാചകൻ നടത്തിയ ഹിജ്ര യാത്ര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന നാട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഒരു തവണയെങ്കിലും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വിശ്വാസി പോലും ഉണ്ടാവില്ല പലർക്കും ഇന്ന് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾ അത് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഞങ്ങൾ ജിദ്ദയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരമായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആർച്ച് പോലെയുള്ള സ്തൂപ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കയുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്ന ആർച്ചാണത് വേട്ടക്കാർ പോലുള്ള ഹെറമിൽ പാടില്ലാത്ത ഇതിന്റെ ഒരു അതിർത്തി സൂചകമായിട്ടാണ് ഇത് സ്തൂപം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിർത്തിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് ഹെറമും പുറത്തുള്ളത് അതിൽ പെടാത്തതുമാണ് മക്കയെ മുഴുവൻ ഹെറം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആർച്ച് കടന്ന് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളെയും സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുസഹഫ് പോലുള്ള ഒരു വലിയ കമാനാണ് കാണുന്നത് ലോകത്ത് വൈജ്ഞാനിക വിസ്ഫോടനം നടത്തിയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലോക്ക് ടവറായ മക്ക റോയൽ ക്ലോക്ക് ടവർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലോക്ക് ടവർ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മക്കയില് മസ്ജിദ് അൽ ഹറമിനോട് ചേർന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമാണ് അബ്രാജ് അൽ ബൈത്ത് ടവർ അതായത് മക്ക റോയൽ ക്ലോക്ക് ടവർ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടമായ ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് ഹറംപള്ളിയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ടവർ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലുള്ള ഏഴ് ടവറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടികാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോയൽ ക്ലോക്ക് ടവർ ലോക പ്രശസ്തമായ ലണ്ടനിലെ ബിഗ് ബെന്നിന്റെ ആറിരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിലാണ് ഈ ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട രണ്ട് അതിർത്തികളില്ലേ ഒന്ന് ആർച്ചും ഒന്ന് ഖുർആാനിന്റെ മാതൃകയിലുള്ളതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രാത്രിയിലുള്ള കാഴ്ച നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകാൻ എന്തായാലും രാത്രിയാകും ആ സമയത്ത് ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടണലിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഈ ടണൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റോഡ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പല ആളുകൾക്കും ഏകദേശം ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹജ്ജിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണിത് വലത് ഭാഗത്തായി ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളായ മിന മുസ്തലിഫ അറഫ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് തിരക്കില്ലാതെ സൗകര്യപൂർവ്വം ഹാജിമാർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ നിലവിൽ വന്നതാണ് ഈ മക്ക മെട്രോ ഇത് ഹജ്ജിന്റെ ആ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാത്
നമ്മളിപ്പോ മീനാ താഴ്വരയിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹജ്ജ് വേളകളിൽ തീർത്ഥാടകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടുന്ന പുണ്യ നഗരമാണ് ഈ മീന തീർത്ഥാടകർ കല്ലേറും ബലികർമ്മവും നടത്തുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഈ താഴ്വര മസ്ജിദിൽ ഹറമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ആയിട്ടാണ് മീന മീനയുടെ മറ്റൊരു പേര് തമ്പുകളുടെ നഗരി എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹജ്ജ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ദുൽഹജ്ജ് എട്ടിനും അറഫ ദിനത്തിന് ശേഷം പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തുടങ്ങിയ ഹജ്ജ് അവസാനിക്കുന്ന അതുവരെയും തീർത്ഥാടകർ താമസിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന തമ്പുകളിലാണ് പരമ്പരാഗത രൂപത്തിൽ എന്നാൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഈ താമസിക്കാൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് താമസിക്കാൻ മിനായിൽ ഈ തമ്പുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മിനയിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം നിലവിലുള്ള ടെന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെന്റുകൾ കാറ്റിൽ ചെരിഞ്ഞു വീഴാത്തതും അകത്തേക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ പതിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ടെന്റിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ജംബ്രയിലേക്കാണ് ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് വരല് പോലെയുള്ള ഒരു കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ ആ കമ്പിയിലാണ് ഹാജിമാർക്ക് ചുട്ടുപഴുത്ത ചൂടില് ഒരു ആശ്വാസമേകുന്ന സ്പ്രേ മഴ പെയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ച് വരലുകൾ പോലെയുള്ള ആ കമ്പികളിലൂടെയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് മസ്ജിദുൽ കൈഫ് അതായത് കൈഫ് പള്ളി രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഇത് ഒന്നാം ജംറയുടെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സമീപത്തായിട്ട് എഴുപത് പ്രവാചകന്മാര് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ കാണുന്ന ബോർഡിൽ ഈ പള്ളിയുടെ പേര് നല്ല ഭംഗിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മാത്രല്ല സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിലും വ്യക്തമായ ആകർഷകമായ ശൈലിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിനായിൽ ഈ മസ്ജിദിൽ കൈഫ് മാത്രല്ല മസ്ജിദിൽ കുവൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മസ്ജിദ് കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ തുറക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോവാനും അതിന്റെ വിശ്വാസം എടുക്കാനും സാധിക്കില്ല ഈ മസ്ജിദിൽ കൈഫ് മൂന്ന് ജംറകളിലെ ഒന്നാമത്തെ ജംറയുടെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ജംറകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മലക്ക് ജിബ്രിയില് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അരികിലെത്തി എന്നാൽ ഇവിടെ ഇബ്ലീസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഏഴ് കല്ലുകൾ എടുത്ത് എറിയാൻ ജിബ്രിയില് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് കൽപ്പിച്ചു അപ്രകാരം ചെയ്തപ്പോൾ ഇബ്ലീസ് ഭൂമിയിൽ ആണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ആ കല്ലെറിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഒന്നാമത്തെ ജംറ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ജംറയാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും ഇബിലീസ് രണ്ടാമത്തെ ജംറയുടെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഇവിടെയും ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ഏഴ് കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇബിലീസിന്റെ മേൽ എറിയാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഇബിലീസ് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജംറ അത് മിഡിൽ ജംറ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ജംറയായ ജംറത്തുൽ അക്ബയിൽ ഇബിലീസ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഇവിടെ വെച്ചും ഇബിലീസിന്റെ മേൽ ഏഴ് കല്ലുകൾ എടുത്തെറിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ വീണ്ടും ഇബിലീസ് ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു ബലി പെരുന്നാൾ ദിവസം നബി തങ്ങൾ ജംറത്തിൽ അക്ബയിൽ വന്നിട്ട് ഏറെ തുടങ്ങുന്നത് വരെ തൽബി എത്തി ചൊല്ലുകയും തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ട് നിങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടരുതെന്നും ചെറിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് വേണം ഏറിയാനെന്നും പറയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വിരലുകൾക്കിടയിൽ കല്ലുകൾ വെക്കുകയും ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലങ്ങളിലോ ഇത്ര വിശാലമായ ജംറയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നേരത്തെ ഇത് ചെറിയ ജംറകളായിരുന്നു പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് കാരണം അതുപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഇത് വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് സൗദി ഗവൺമെന്റ് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെടാതെ അനർത്ഥങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ അനായാസമായി അപകടം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ കല്ലേറ് ചടങ്ങിനെ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മെട്രോ ട്രെയിൻ വഴി വരുന്നവർക്ക് കല്ലെറിയാനും ബസ്സിൽ വരുന്നവർക്കും നടന്നു വരുന്നവർക്കും കല്ലെറിയാനും ഒക്കെ നാല് തട്ടുകളിലായിട്ട് വിശാലമായ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ജംറ നമ്മളിപ്പം മീനയും അതുപോലെ ജംറയും മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ ത
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടണം ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാഴ്ചകൾ കൂടി കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടോ